Hello, hello, good evening. Can you hear me? Yes. Hello, folks. Good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you? Hey, I'm doing excellent today, you know? It's Friday. Oh. It's Friday, right? It's party time. It's party time. <laughs> well, some people work on weekends. I still work on weekends. Oh, do I, you work I, on weekends? I, yeah, Sundays. Some Sundays. Weekends. Some weekends. Oh, oh, some weekends. Okay. Mm -hmm. Good, good, good. So sometimes you have weekends off, huh? Yeah. That's good. That's good. Welcome, guys. Welcome, everyone. How are you? How are you? Are you ready for your English classes? Huh? How was your day? How was your day? You had a good day in your company. Good evening, teacher. Hello. Hello. How are you? How's it going? It's great. Good? Very good. Did you did you have dinner already? You had dinner? Yes. I nice. did. Yeah? Yeah. Me too. Me yes, too. Okay. Typical, typical Salvadorian dinner. Hello everyone. Welcome to your English class. I'm happy to see you around. I'm happy to see you around. Are you ready? Are you ready for your classes? Are you ready to practice? Are you ready to learn? Yes? Good evening. Yes. Welcome. How are you? Fine, fine, teacher. Thank you. Good what to about see you? you. Oh, I'm good. I'm good too, man. I'm very excited. Today is Friday. We actually comply the first week of classes today. Oh, that song interesting. It's very quick, huh? It's very quick. Yes, yes. Very fast. Time passes fast. So let's get started, ladies and gentlemen. Remember the same instructions, camera activated and uh, active participation. Okay. Vamos a hacer como un pequeño repaso, a little review de las third person third person yes third person singular what is the third person singular again yes he, he, he she he, he. correct he everybody everybody he he she remember Okay, so for the third person singular, we need to modify the verb, okay? For example, the verb stop. Repeat, stop. 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 The conjugation is stop, and the third person, what is the third person? Stop. 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 You only add letter S, correct? Stops. Stops. All right, all right, good job, good job, good job. Okay, what about another verb? What about try? Try. Try. Why? Try. I try, teacher. I try to speak in English. I try. My sister? Try. Third person. Try. ¿Qué hacemos en ese caso? My sister. Agregamos ese. I, I, S. Tries. Cambiar, cambiar la, la I, I, S. Por I, e, S. I, S. Correcto, correcto. Eh, no sé si pudieron verificar un link que les envié de esto, right? Dice, if the infinitive ends in consonant, mm -hmm, plus Y, o sea, que termine con consonante más la letra Y, right? ¿Qué vamos a hacer? We're going to put I-E-S. For example, study, he studies. Try, she Try. tries. Yes? It's clear? 
Caso contrario, como el verbo play. ¿Qué pasa con el verbo play? Si yo digo, ah, bueno, quiero pasarlo a tercera persona, ¿cómo sería? En ese caso no cumple la regla, ¿right? Porque la, la letra que precede a la Y no es una consonante, sino que es una vowel. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Solamente agregar la S. You only add letter S. Repeat. You only add, add, add the letter S. Yes. Add the letter S. S. Correct. Okay. You only add. Se me fue ahí the vowel. Add. Okay. Agregar, añadir. Okay. Nice. Nice job. Nice job. What about watch? Repeat, watch. 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 Ver, Douglas, give us one affirmative example. Using I, watch. I, I watch TV. Mm -hmm. Ahí solo te falta un complemento. I watch TV. Watch TV in my house. In my house. Very good. I watch TV in my house. Very well. Vamos a ver un negative statement. Negative statements. Vamos a ver, Josué, negative statement. Using watch. She's not, she's not watch the TV. Bueno, en este caso no vamos a usar el verbo to be, sino que estamos usando action verbs. Verbo de acción. El verbo de acción en este caso es watch. Entonces, I negative. I, I, I auxiliary for negative. I doesn't. I doesn't. I doesn't. Hello. I don't. I don't. Remember, the auxiliaries are don't, or doesn't. Okay. I, you, we, and they don't. He, she, it doesn't. Doesn't. Repeat. He, she, it doesn't. He, she, is he, doesn't. He, he doesn't. Negative statement, Josué. For example, I don't watch uh, novels, for example. Negative statement. I don't watch. Okay? Okay. Okay. Watch. What is the third person for watch? Watches. What is the third person? Sorry? Watches. 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 How do you spell watches? W W A A T C H E S Watches. Watches. Affirmative example. Let me see. Affirmative example. Let me see. Douglas, give us an affirmative example. Third person watches. He watches. For example, the match. The match. Repeat. He watches the match. He watches the match. He watches the match. Correct. He watches the match in his house. He watches the match on weekends. Yes? All right. He watches. Do you understand, guys? Aquí va el verbo ya conjugado en tercera persona. Yeah? Yeah? Okay. ¿Cómo sería en negativo? Negative statement. Third person. Doesn't. He? Watch. He doesn't watch. He doesn't. Correcto. Y el verbo. Watch the match. 
what? What? He doesn't what? want what? much TV. Ok. El verbo regresa a su forma base. ¿Ya? He doesn't watch much TV. Mm, yeah, just a little. He doesn't watch much TV. Repeat. He doesn't watch much TV. He doesn't, he doesn't watch much TV. Ok. Pero en este caso, ¿qué hicimos? Watch. ¿Qué agregamos? We added... Y es. Y es. Teacher, ¿y cuándo voy a saber? ¿Cuándo voy a agregar y es en la tercera persona? Bueno, depende, ¿verdad? Depends. Ahí la regla. Right? If the infinitive ends with S, 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 H, C, H, X, or O, y es is added. Si termina el verbo con cualquiera de esas, ¿verdad? Agregamos es. For example, kiss, he, kisses, his wife. Repeat, he kisses his wife. I kiss my mom. Repeat, I kiss my mom. Yo beso. Uh -huh. I kiss, you kiss, we kiss, they kiss, he, she, it, kisses. Kisses. Watch, watches. Watch. Rush, rush. Watch. Repeat, watch. Como, como apresurarse, ¿verdad? Rush, rushes. Rush. 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 Do, do, rush. Das. Das. Hacer, ¿verdad? Rush. Él hace, he does. Él hace ejercicio. He does exercise. He does exercise. Yes? Hacemos un ejemplo más. Let me see. Usemos listen. 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 Repeat listen. 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 What is the third person? Listen. Guys, me ayudan con el audio, porfa. Yeah, thank you. Um, uh, listen, listen, listens. I listen to music. Listen. Repeat, listen. I listen, listen. listen to music. I listen to music. You listen to music. You listen to music. He listens to music. He listens. He listens. She listens. She listens to music. He listens. She listens to music. It, 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 it listens to music. It listens. We listen to music. We listen. Perfect. They listen to music. They listen to music. Very well. Okay. The verb. How do you say ver? In English. Sí. Sí. Muy bien. How do you spell it? It's S. S. L. E. 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 C. C. Right? What is the third person? I'm sorry? So. No, so is the simple past. Ya so, ya el pasado simple del verbo. La tercera persona, ajá, en presente. Cis. Cis. Correct. S-E-E-S. -E -E you only add letter S. Solo agregamos la letra S. Yeah. Cis. Ok. Bueno. Vamos a... Let's call it attendance ya para calentar. Ya calentamos un poquito, right? So let me call the attendance real quick. If this go, if my computer works faster today. Sí, es importante saber los verbos en tercera persona, right? Porque estamos en el tiempo presente simple. Siempre a la tercera persona. He, she, it. Right? All right. Let me go with Cynthia, Michelle, 
Chávez Vargas. Douglas Humberto Sánchez Díaz. Ok. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Present teacher. Okiroki. Iris Yvette Saldaña Lenarduzzi. Iván Armando Méndez Parada. Present teacher. Iván, ¿tú te quedas este día? Ok. You stay today. All right. On your sí, coaching. Sí, se me dificultó un poco por eso. Sorry. No, 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 it's ok. Lo que te digo es que tenés tu coaching ahora, Iván. Te quedas 10 minutos, ok. Ok. All right. Eh, José Heriberto Cruz Amaya. José Present. Valmore Cruz, Cruz Montano. Present teacher. Ok. Juan Ramón Navarro Díaz. Present teacher. Got it. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Lucía del Carmen Ayala Mejía. Present. Very well. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Tiene micrófono, está ahora con nosotros. Luz, sí, ¿verdad? Luz. Siempre póngame todo su nombre, por favor, Iván. Todo su nombre, completito, porfa. Igual Luz, todo el nombrecito. Um, Milvin Rafael Díaz Mijango. Present teacher. Ok, Noel Antonio Vega Ortiz. Oscar Armando Flores Rodríguez. Present. Roberto Antonio Ramírez González. Ok. Ronnie Oswaldo Claros Flamenco. Present. All right. Susana Carolina Alfaro Gómez. Víctor Manuel Andrade Galeas. Present. Wendy Vanessa Díaz Hernández. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Ok. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present, teacher. Ok. Carla Lisette Valladares Flamenco. Janet Esmeray Guzmán Rosa. And Rubén Enrique Reyes Cruz. All right, guys. Thank you so much for your commitment, your punctuality today. Welcome to our class. All right. Today we're going to start with learning more uh, vocabulary. We're going to learn a little bit of... Um, Prepositions. Prepositions are very important, not only to talk about places, but also to uh, connect some ideas, okay? So I'm going to share my screen with you. I'm going to share my screen with you. Let me know. Confirm, please, if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. 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 All right. So we have... Yes. Repeat in, 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 repeat in front of, in front of, in, 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 in front of, in, in front of, repeat in front of, in front of, in front of, very well, very well. Yes, enfrente, ¿verdad? Justo enfrente de... Y damos, ¿verdad? El lugar, right? In front of. Repeat, behind. 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 Watch that pronunciation. Behind. 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 That means atrás, right? Behind. Atrás. Behind. Okay. Uh, uh, on. Repeat. On. Um, on. Um, on. Um, on. Um, All right. That um, means encima. Sobre. sobre algo o encima de algo. Okay. Let's go with next to. 
Repeat. Next, next, next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. A la par. Correcto. Justo a la par. A la par de. Y vamos ahí a agregar el complemento. Right? Next to. Next to. Ajá. Repeat. Under. 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 Okay, let's Under. check. Let's check some spelling. Okay, let's start with in. In, which means adentro o, o dentro, right? In. How do you spell in? I. 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 M. In. Pronounce in. Repeat in front of. In front of. In front of. In front of. How do you spell in front of? I N F R O N D O F in front of behind. How do you spell behind? It's B E E E D behind behind you okay repeat behind. on 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 on, on. 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 let's just spell on it's o o n n okay very good repeat next to next, next to, to which means a la parte right next to, next to. Next let's just spell next, next to, to. It's N E X C T O O next to next to repeat under under hey guys what's the meaning of what's the meaning under. of under debajo debajo under how do you spell under you 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 under okay very well let's go ahead and watch a video about these um prepositions here we go hi everyone help me with the help me with the microphones please Everybody, deactivate your microphones, please, due to quality purposes. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images. Okay, wait, 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 let me go back. Let me go back here. Okay, the question is where? Repeat, where? 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 W-H, este es where? un W-H word. Es una palabra con W-H, que por cierto, eh, las vamos a ir viendo, right? Little by little. Se llama W-H word, como what, como who, como 
why, why? en este caso where, donde, ok, lugar, where? place, asociémosla con place, ok, where, let me see, creo que tenemos problemas, seguimos teniendo problemas con audio, yeah, ok, so where, and, and keys, the noun is keys, keys is plural or singular? <laughs> Plural. It's plural, so we're going to use R. Where are the keys? Yes. Where are the keys? ¿Dónde están las? Right? Este D es fácil, right? Eh, significa el, la, los o las. Entonces, siempre lo podemos usar con cualquier noun, con cualquier sustantivo, right? So, ¿dónde están las llaves? Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? So, the where keys, what about the, here? Where here, in the, this box. Where are the keys? Where are the, the keys? The keys, repeat, the keys are in the box. Repeat, in the box. ¿Qué están diciendo ahí? Adentro. Están dentro. Están dentro de la bolsa. Yeah, I am in the house. I am in my house. Yeah, yo soy dentro de mi casa. I am in my house. I am in my office. Yes, I am in my office. Yes, okay. So, in the box. What about here? Where are the keys? The keys are keys in front, in front of the in front of in front of the box in front of the box. Justamente después que utilizamos la preposición tenemos que usar el artículo, right? In the in front of the, right? Behind the, entonces ese de siempre lo vamos a usar. In front of the box. In front okay. of that. What about here? Where are the keys? Look, where are the keys? In the box. On the box. On the box. On the box. Puedo decir they are. Para no volver a repetir el, um, the keys, ¿verdad? The keys. Puedo decir they are, right? Que es plural, son llaves, son varias llaves, right? They are on the box. Así, they, they are, así. They are, they are, they are on the box. They are on the box. Ok, ok, ok. What about here? Where are the keys? They are under the box. They are under the box. They are under the box. The box. Under the box. Están justo debajo, right? Under. Under the box. What about here, guys? Where are the keys? They are breaking. The, 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 the keys are. Puedo decir the keys. O puedo decir they are. 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 They are behind. 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 The box. Behind 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 the box. Cada una es una preposición, right? Cada una indica, right? Un lugar diferente, right? Adentro, in. Enfrente de, in front of. Atrás. Behind. Behind. Encima. On. Um, on. A la par de. Next to. Next to. Next to. Y debajo. Oh, under. Oh, oh, Very oh, well. Very well. Any question? Oh, Any question so far? So far so good? So far so good. Vaya, recuerden. 
Justo después de uh, the preposition viene el artículo de. En la caja, en la casa, whatever you're going to say, pero sobre la, on the, right? In front of the, next to the, behind the, right? Uh -huh. So become familiar with the, okay? For example, let me see, Carla Lisette. Here, can you pronounce where are the where are the keys? Can you tell me where are the keys? The keys are on the box. On the box. Very well, very well. Vamos a ver, Juan Ramón, haga la pregunta acá. ¿Cómo sería la pregunta? Where are the keys? Repeat. Ramón. Where are, where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Acá está. Where, where are, are the, the keys? keys? Where Vamos a ver. Are the keys? Lucia, where are the keys? Where are the keys? Uh, they, they are next, they are the next two. Mm. Repeat, repeat, repeat. Repeat. They are next, the, next to the box. Correct. Yes. They are <laughs> next to the box. Yeah. Qué bueno, mis. Ya sabía usted que algo sonaba mal, ¿verdad? Yes. Ok, ok. Vamos a ver. Douglas, hagamos la pregunta acá. ¿Cómo sería? Make the question. Where are the, where are the keys? Where are the keys? Ok, Reina. Where are the keys? The keys are behind on the box. Correct. The keys are behind, behind the box. The box. Ok, vamos Luz, hagamos la pregunta Make the question Acá uh, Where are the keys? Keys Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Ajá, Oscar, where are the keys? Uh, the, they are Behind the where? box to The box Did you say, did you say next to the box? No. Okay, I, I can't. The, Can you repeat? Say behind. No, but here, look, look where I'm uh, pointing at. Is it next to? Next to. Okay, uh, the keys are next to the box. Very well. Okay, Oscar, make the question to Ronnie. Make the question. Okay. Ronnie, uh, but in, in the, in the same? Yeah, but what is okay. the question? Funny. Where, 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 where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Ronnie. Aha, uh -huh, Ronnie, are you there? Ronnie. Estaba desactivando el micrófono. Oh, no worries. It happens. A todo nos pasa. It happens. They are on the box. Correct. They are yeah. on the box. Vamos a ver, Ronnie, make the question to Kathleen. Where are the keys? Where? Where are the keys? Where, where are? Where are where, the keys? Where are the keys? Very good. They are in the box. They are in the box. In the box. Y qué bueno que estresemos ahí en la preposición. In. On. In front of. Okay, let's continue. Now you don't con el audio, please. I have a little Where a little are lack because the you have a little doubt? Uh, lack. Lack because I, I see the, the point of the mouth in on. <laughs> oh, okay. <laughs> no problem. These are in the box. Where are the keys? The keys are keys in front are of, in the, front of box. the box. The keys are in Where front are of the keys? The box. See, the keys are behind the box. The keys are <laughs> behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are next are next to the box. Where are the keys? The keys are under 
the box. Yes. Now is your turn to make some examples. Okay, so we have some examples there. We have some examples, okay? It says complete the sentences, then listen and check your answers. For example, check number one. Number one, you see the picture number one? You see the school bag? You see, do you see the yellow school bag and you see the books? Yes, I see. Yes, All right. Yes. So yes. it says the books because it's plural, books, it's plural. Books. The books are, books. y eso hay que analizar, ¿verdad? Si es plural, vamos a usar are. Si es singular, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar is. Yes. Oh, kidoki. So, the books are, preposition, in, porque está in, in adentro. The so, in the, the in books in are the in, in the school in bag the or in the are. book bag. <laughs> Hay muy repetitivo, book bag, podemos, podemos decir school bag, pero está bien, es un sinónimo, right? The books are in the book bag. Ok. Uh, yeah. uh, Number two. DVD player, DVD player and the TV. What do you think? The, TV, the DVD player. It's the DVD next player. Is... Next in front. Two. In front. Yeah. In front. Uh, no. Está a la par. Next to the TV. Next to the TV. Next to the TV. A ver, repeat. The DVD player is next to the TV, television or, or TV. All right, good. All right. So are you able to see the map? The map is on. On the. 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 Oh my goodness, Oscar, you're really working. <laughs> Great. On the new. Entonces sería the map is. The map is under. Map is on, under, under the new. Under the, paper. Under the newspaper. 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 What is newspaper? Periódico. Periódico. Correct. The map is under. Under. Under the. the Newspaper. O sea que el mapa está debajo ¿verdad? del periódico. Ok. What about number four? What do you think? The show is behind. Very well. The chair is behind. To the desk. Hmm. ¿Cuál es la preposición que usamos? Por cierto, por cierto, to. Oscar, ¿cuál era, ¿cuál era ahí la preposición que usábamos? Behind. 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 El, el, el artículo, behind bueno, to. la preposición sí sería behind, porque está behind. atrás, ¿verdad? Uh -huh. y, y el article, so, ¿cuál sería? De. 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 Sería, the chair is behind the de. De the desk. desk. A ver todos. Desk. The desk. The, 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 the chair the is behind the desk. The chair is behind the desk. Entonces, no, no, se puede, no se puede agregar to the desk. Es que el tú es como de dirección, como que, como que yo voy a, para ese lugar, ¿ya? Yes, okay. Que tú digas, I go to the church, I go to the bank, to the, okay. a un lugar. Oh, ok, ok. Thanks. Similar to a direction. Ok. So, number five. We have the wallet. Ah, y ahí sí tenemos el bolso de las chicas. Purse. On the purse, correct. The wallet is on the purse. The wallet is on the Repeat. The wallet is on the purse. The wallet is on the purse. 
phone. Very well. Okay. Number six. The cell phone. Is in front of the cell phone. Is from on the dress. In front of in front of the address book. The address book. Correct. The cell phone the is in front phone. of the address book. Repeat, guys, repeat. The, the books are the in the book bag. Books in the book bag. Repeat. The books are in the book bag. The books are in the book bag. Okay. Next. The DVD player the DVD player is next is to the TV. The DVD player is next to the DVD player is next to the television. Okay, necesito escuchar cada palabrita clear next to the television. Yes, next to the television. Next to the television. To the television. Excellent. Next to the TV. Okay, okay, okay. Number three, the map, the map is, is under, under the newspaper. The map is under. The map is under the newspaper. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. The wallet is on the purse. The wallet is on the purse. On the purse. On the purse. The cell phone is in front of the address book. Look at the images on the screen. And practice making the questions and answers. Nice job. Just like we did nice in the job. Okay, okay, okay. Then I would like for you to share your work. Nice job with the prepositions. Hey, las prepositions nos ayudan también a, a dar un orden, ¿verdad? A ubicar. Ouch. Who's that? Who's that? Remember to help me with your microphones, people. See? Okay. So, uh, prepositions help us a lot, you know, on our daily speaking. So, it's important for you to use them, okay? It's very important. Let me share, um, let me see, let me go to the book here. Vamos a irnos entonces a nuestro manual from INSA4. And there we have new vocabulary to learn today. Let's see. Okay. So, information. It says, read the information about each person's activities. So, here we have One de Chicas. Yes, we have One de Chicas and we have Nelly Pineda. Okay. Um, what activities do they do? What activities do they do? They create. Repeat. They create software create software they create software repeat software. they repair computers they, they repair, repair computers. computers repair 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 a ver qué se sabe el sinónimo de repair fix Fix, muy bien. Fix, good job. Reparar, arreglar algo, right? Pongámoslo ahí para sus conocimientos. And install, repeat, install oh. antivirus. Oh. Antivirus. Oh. Install oh. antivirus. Oh. Antivirus. Oh. antivirus. Oh. Install antivirus. 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 What don't? What don't they do? They don't. Repeat. They don't sell. They don't sell computer programs. They don't sell computer programs. A ver quién me ayuda a interpretar esa. 
que ellas, ellas no venden ellas programas no de computadora. No venden. Ok. Sell. Vender. Thank you. Next. It's they don't exchange exchange information about programs. They don't exchange information about programs. Information about okay. Progress. So far, so good. So of far, so good. good. Let's go with Ricardo Mata and Max Pinto. Yeah. Okay. What activities don't do they do? What activities do they do? They, um, they keep they track keep of the sales. Otra vez, keep, keep track. track. ¿Quién se acuerda track. que era keep track? Mantienen un registro. Llevan un registro, llevan un control, ¿verdad? Keep track of the sales. ¿De las qué? ¿De las? Ventas. Ventas. Sales. Wow, the money, right? They write reports. Write right. yeah. reports. They, they buy, buy new, buy new, new merchandise. Merchandise. Uh, merchandise. Merchandise. What is merchandise? Mercancía. Mercancía. Muy bien. Los que no lo sabían, pongámoslo ahí en su vocabulary. Those are the activities that Ricardo and Max do. So let's go with the activities that Max and Ricardo don't do. Don't receive. Right? They what is the they meaning? Don't exchange. Intercambiar. Intercambiar. Mm -hmm. So they don't receive. they don't receive. 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 Receive money, money, money from sales. Oh. Deberían, verdad? They should. They should, but they don't receive money from sales. They don't, they don't decide, decide, decide what to buy. What to buy. What to buy. What to buy. Ellos no deciden qué comprar, right? They don't decide what to buy. All right, let me see who the audio is. Noel, I think that's you, Noel. Let me see. Okay. Okay, so any questions so far? So far, so good. Let's go with the questions. It says... It says... Um, do Oneida and Nelly... Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they yes. Do. yes. They do. They do. do. Correct. Repeat. Yes, they do. Yes, they, yes, they do. do. Entonces ahí la respuesta solo sería así tal cual, ¿verdad? Yes. Yes, they, yes. they, they do. do. They do. Respuesta corta. Estas son preguntas de sí o no, ¿verdad? Yes, no question. Si se fijan, inicia con el auxiliar do. All right. Question two. Read question two. Um, Jeanette Guzman, read question two. Léala, por favor. Do Oneida and Nelly sell um, antivirus. Antivirus. antivirus? Esta palabrita la vamos a ver seguido, right? Eh, ya en estos tiempos, right? Antivirus. No, right. So, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Correct. It's negative. No, they don't. Repeat. No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Okay. Question three. Question three. Noel, help us. Question three, please. Do Ricardo not get money from eh, subrayenme ese verbo, pónganmelo aparte ahí, ¿verdad? Con otro color, el verbo get. Obtener. G-E-T. Obtener, comprar, cambiar, ponerse, quitarse. Eh, tiene más de 20 significados. Así que los, los reto a que vayan a, a darle una, una visita ahí en, en, en Google, right Google it. Y así expandimos más nuestro conocimiento. 
Eh, Ramón, te voy a pedir que me ayudes con tu, con tu micrófono, porfa, porque hay mucho ruido en el lugar donde tú estás. Um, entonces, sigamos. Get, entonces en este caso, get, si lo ponemos con money, es get money, es... Obtener dinero. Obtener dinero, conseguir dinero, ganar dinero, right? Tiene muchos contextos ahí. Entonces, tu Ricardo... Them. Do Ricardo do and Max and make, get yes. money from sales? Get money for sales? No, they, no don't. they don't. No, they don't. No, they don't. Repeat, no, they don't. No, no they, they don't. don't. All right. Question yeah. four. Question four. Let me hear you. Um, let me see. Hugo. ¿Cuál de las cuatro? Es cierto. <laughs> se vuelve a repetir acá. La primer cuatro, entonces. <laughs> Okay, okay. Do Ricardo and Max write reports? Muy bien. Y la entonación. Do Ricardo yes, and Max write right reports? Do Ricardo and Max Do you remember? Yeah, yes, they do. No, they don't. Yes, they do. Sí, aquí está. Yes, eh. they do. Yes, yes they, they do. do. Repeat, yes, yes, they, they, do. yes, yes they, they do. Yes, they do. Vaya, la, la segunda parte ahí de la número cuatro, vamos a ver a uh, Victor. Andrade. Eh, do Ricardo and Max repair computers. Repair. A ver acá. Repair. Repair. Muy bien. Computer. Repair computers. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. They don't, they don't repair computers. They don't. Okay. They and don't. the last one. The last one. Let me see. Reina. The last one. The last one. Do uh, do Oneida and Nelly install program? Install. Install, install program. programs. Repeat programs. Programs. Repeat programs. programs. Uh -huh. do, do they install programs? Uh, yes, yes. They do. yes, they do. Repeat. They yes, do. They do. They do. Yes, yes, they do. Yes, they do. So these are just no questions. Yes, with do. All right. Yes. All right. All right. Let's continue with yes, no questions with do, right? For example, do I do I get up early? Repeat. Do I get up? Do early? I get up early? Do I get up early? Repeat. Yes, I do. 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 Repeat. No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. I don't. Do you do, do you, you call, call other companies? Company? Do you yes, other call other companies? Yes, you do. No, you don't. No, you don't. don't. No, you don't. No, you don't. No, you don't. Okay, repeat. No, don't. Do they transport the product? Do they, do they, they transport the product? Yes, they do. Yes, they do. No, they don't. They don't. Yes, they don't. No, they don't. No, they don't. don't. Okay, and they the last don't. one. Do we check the policies? Do we check the policies? Revisamos nosotros. Do we check? Recuerden que a, el do lo vamos a usar con I, con you, con we y con they. A excepción de las terceras personas. He, she, it. Right? Okay. So if we make questions, create questions, just no questions, using the words in parentheses. So, los voy a dejar para que creen sus preguntas usando el do, right? Y ustedes van a contestarlos. Acá ya les da un indicio de cómo vamos a hacer la primera, right? Tenemos aquí you, work, and company. ¿Cómo sería la pregunta? Do you work for a company? Do you... Do you work for a company? company? Puede ser for a, for a company, puede ser in a company. Y aquí la respuesta? Yes. Yes, yes I, do. I, I do. do. I do. Ok, ok, ok. Entonces, hagan entonces, realicen ahí, make number two, three, four, and five. Write them. Practiquen su writing, practiquen su escritura, right? Five minutes y comparamos. Five minutes and we compare. Do you work? Write it, write it. Okay. 
going to open two I two I five minutes. I want to Let me know if you finish. Let me know if you have any question. Feel free. Siéntanse libres. Eduardo, ¿no te funciona el, el audio ahora? Sí. sí. Ah, ok, ok, ok. okay. All right. Do they work? Do they check the product? Está bien, está bien. Es como que estás llenando como un checklist, ¿verdad? Ese tipo de preguntas es para ese, ese tipo de, de escenario, right? Ok. So, por eso estamos viendo estas preguntas son básicas. All right. So let me see, let me see. I'm gonna ask for volunteers. Let me see. Let me go with Noel. Can you hear me, Noel? You're gonna help us with number two. Okay, buddy. Noah, Noel. Hola, hola. Number two, please. Sí, sería, eh, la pregunta sería, do you do you wear company? La pregunta, ¿verdad? No, la la dos, la dos. Ah, la la dos. Sería de 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 chick product. Mm, sí, no, porque falta ahí un un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a usar para las preguntas acá? Tú. Do. 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 Y recuerden que el do iría con capital D, con mayúscula D, ¿verdad? Do, mm. ajá, do they, do they check, 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 product. check, the product. check the product. They, they product. the product, ajá, siempre mm -hmm. antes de un sustantivo como product, como company, siempre tenemos que usar un artículo, ya sea a, ya sea an, ya sea de, right? Depends. Yes. Mm -hmm. Answer negative. Do they check the product? Uh, negative, guys. Negative. No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they no, they don't. don't. ¿Qué estoy diciendo? Que ellos no, no revisan el producto, no lo verifican. No, they don't check the product. Correct. Suzanne, help us with number three. What is the question, Suzanne, for number three? Do we listen customers? Repeat. Do we? Do we listen customers? Falta do algo. Falta the algo. To the the customer. The customer. Ah, muy bien, Oscar. Muy bien. Muy bien. Es importante que practiquen su escritura, guys. Very good. Do we listen to the customer? Do they? 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 Do they
or do we? Let me see. Do, do we? we? Okay. Do, do we, we listen? listen? Do we listen the customers? Do we listen to the? Correcto. To the customers. To the customers. Do customers. Muy bien. Do we listen to the customers? Repeat. Do we listen to the customers? Les escuchamos. Les escuchamos a los a los clientes. Do we listen to? Do we listen to the customers? Affirmative. Affirmative. Yes, we do. Yes, we do. We listen to our customers, right? Yes, we do. Listen. Okay. Number four. Let me see. Number four is gonna help me. Yes. Go ahead. Ahí, vaya, ahí puso usted, eh, do we listen to the customer? Uh -huh. eh, él puso el tú y me estaba hablando que, bueno, le pregunté al anterior y me dijo que se refiere más como al lugar. Uh -huh. Entonces, ¿por, ¿por qué ahí en este caso diría el to the customer? Uh -huh. ¿Por qué el tú ahí? Te está dando como que la dirección. Uh -huh. Hacia dónde va el objetivo, right? El objetivo uh -huh. ahorita es listen. Okay. Mm. Entonces, si tú pones listen, listen to. to, cuando vas a decir to, es que vas a dar la dirección um, donde vas a cumplir el objetivo del verbo principal. En este caso, escuchar a quién vas a escuchar ah. o ah, qué okay, vas a escuchar. Okay. Right? Okay, okay. So, Thanks. All right, you got it. You got it. Got it. Got it. Got it. Yeah. Y está mi, mi gatita también sure. aquí. Ajá, Ay, dime. Yeah. Go ahead. Pero no, no estaría mal proponer texto. Repeat, please, repeat. No estaría mal solo poner the customers. Listen, the customers. Mm, sí estaría mal poner así, porque eh, como le explicaba a, 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 a quién era Oscar, ¿verdad? Que el to te sirve para direccionar hacia dónde va el objetivo del verbo principal. Sí. Eh, eh, usualmente lo escuchamos con verbos más, más comunes, como el verbo go. Como, como ir, ya, porque usted dice, I go to the movies, que tú vas a las películas, yes. I Le da un to... sentido, quizá. Es que como por ser más común, ¿verdad? Pero lo podemos usar eh, en diferentes tipos de escenarios, ¿verdad? Como, como con personas también, ya. Listen to the customer, listen to your father, listen to your mother, yes. Listen to them. Escúchalos a ellos. Listen to them. So, two. Listen to music, two. Listen to music. Escuchar a la música, sí, sí, porque um, ahí va, ¿verdad? Okay. Very good, very good. Sorry about that. And number four. Entonces aquí sería, we, ok, afirmativo, ¿verdad? Yes, we do. Ok, number yes. four, number four. Let me see, Víctor Manuel, can you make the question, Víctor? Oh. No hemos llegado por ahí. Si no, que me le ayude Marlene. ¿Está lista Marlene? Number four. Luz. Teacher. Diga. Eh, igual puede... Igual si en el, perdón, en el. Do I buy? I buy. En él, en él, en él. Ouch. En el que usted, Miss, ya no me oh, dijo. Oh. No, ahorita. Es Quedé que no misterio. Escuchaba, pero ahorita ya escucho. Yo sé que. Yes, yes, yes. Está yes, fallando el micrófono. Ah, está fallando. Ok, ok. Que no bueno. se use el do. ¿Alguien más? Ok. Yo, yo se lo doy. Go ahead. Cuatro. Ajá, number four. Cuatro. Do, do I buy new materials? Solo me ayudan con el micrófono. Please, please, my ears do will explode. Do I buy new materials? Do I buy Okay. <laughs> okay. Okay. Dígame. Uh, how to pronounce bye? Bye. Uh -huh. Bye. Dice que se pronuncia igual que adiós. Bye. Uh, bye. Igual. Do, uh, Son entonces, homophones. Uh -huh. Do I buy new materials? Do I buy? Do I buy? Do I buy? 
do I buy do any I material? Buy? Mm, como que mm. yo estoy me consultándome a mí mismo, do right? Do I buy new material? New material? No. No. I do. I don't. No, I don't. I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, Melina and Pablo design logo. What is the question, guys? Do. Melina and Pablo. Do Melina and Pablo. Pablo design a logo? Correct. Design a logo. And the answer is? Yes. Yes. They do. They say yes. They do. Excellent. Excellent. Okay, can you try to make a question? Yes. Una pregunta con la pregunta cuatro. Está bien contestarse con el mismo I. Es como me estoy haciendo la pregunta yo y a la me estoy contestando yo mismo. En un escenario no. uh, cabe. No, no, Porque no. Le, pudi sí, como le pudiera decir no, 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 que yo voy a comprar el material. Y él me También. Dice, si tú lo tienes que comprar o tú yes, lo harás. Yes, you do or no, you don't. Es correcto, aplica. Aplica en ese, en ese escenario. Es como que o usted está pensando, right, en su mente, usted está consultando o usted está preguntándole, right, al jefe. Es correcto, aplica, mis. Ahí en ese caso sería, yes, you do. Yes. Or no, yes, you don't. Es aplica. Aplica para la, para la número uno. Aplica para la número uno. Do you work? Do you work? Ahí solo sería. Solo hay la respuesta. Yes, I do or no, I don't. Ahí sí, ya tal cual, pero solo para la primera persona. Yes, I do. Mm -hmm. Mm -hmm. Questions with do. Questions with do. Questions no. with do. ¿Qué es lo que necesitan? What do you need? You need what? You need the uh, auxiliary do? Yes? You need the auxiliary do? What else? The subject. You need the subject. Okay. What else? You need the verb. Verb. Yes? And you need the complement. Compliment. Compliment. Y al final, pues necesitas el signo de pregunta. Question ¿Cómo se dice? Mark. Question, Question mark. mark. Muy Question bien. Mark. Question mark. For example, for example, guys, do you, do you speak other language? Just Spanish and mm. a little bit English. Maybe, yes. Okay, okay, okay. Do you do you like do you like um Chinese food? Yes, yeah, I, do. I, yes, I, do. yes I, I do. Yes, I do. I do. I, like I don't. I love okay. it. No, I don't. Repeat. No, I don't. No, I don't. No, I, don't. I, don't. I, don't. I don't. I don't. I love oh, Chinese. Do well. you go? Do you go to the church? Yes, yes I, I, do. I, I do. Yes, I do. Y me gusta que lo estresen. Yes, yes, I, I do. Okay. Yes, I do. Ajá. Y ahí si queremos podemos confirmar. I go to church. I got yes, I got to show. I got to show. Okay. Uh, do you do you study English? Yes, yes I do. Yes, I do. I do. Yes, I do. Yes, I English. Do you do you pay do. money Monday for to... your classes? What? Do you no, pay no, money don't. for your no, classes? No, no, I don't, no, I don't pay it. No. No, I, I no don't I don't. Pay. Pay. No, I, I don't, don't pay. I don't pay. Anything. I don't pay. Okay. It's do you free. go? Do you go to the gym? No, I don't. I don't. Honestly, honestly, no, I don't. Okay, okay. I love it. Uh, do you like? <laughs> do you do you like the social media? Yes. Yes, I do. I like it. Yes, yes I, I do. do. Like Confirmame yes, primero, do. Oscar. Yes, okay. I do. Y luego, y luego, additional information. I like uh, it. Okay. Yes, I do. Yes, I do. I like yes, it. I do. 
Uh -huh. I have Facebook. Uh -huh. Do you have Do you have a car? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Acuérdense que estas son yes, no, question. Entonces estamos forzados a contestar sí o no, no. antes que nada. Y, y todo lo que venga después es bienvenido, pero va a ser algo adicional, ¿sí? So, yes, I do, no, I don't. Vamos a ver, five questions, five questions. Vamos a comenzar con... All right. Vamos a ver, Oscar. Oscar, number one, ¿ok? Make a okay. question using do for your classmates. Uh, anybody? In general, in general, it's for everybody. Uh, oh, okay. Uh, um, you go there, us. Do you watch TV at night? Do you watch TV at night? Repeat, Oscar. No. Uh, Hugo, do you yes. watch TV at night? Mm -hmm. No, I don't. You don't? No, I don't. Okay. Okay. That's okay. Good. good. Thank you. Thank you. Let's see. Let's see. Josué, make a question, Josué. Excuse me, Reina. Do you uh, listen to music? Do you listen to? Listen to music. Repeat. Listen to music. Do you? Do you listen to the music? Do you yes. listen to music? Yes, I do. Okay, thank you. Yes, thank I you do. so much. Yes, I do. Okay, very good. Let me see, Douglas, make a question. Yes, no question. You see, do. Okay. Um, so do you run in the morning? Do you run? Do you run, run. in the morning? In the morning. Guys, do you run in the morning? Yes. I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, okay. <laughs> Ronnie, make a question. You seen do. Do you in an action verb? Do you, do you like spaghetti, for example? Yes, I yes I do. Okay, yes, you do. Okay. Make a question. Make a question. Susan, make a question. Do you, perdón, perdón. Vamos, Ronnie, tú primero. Do you uh, um, do you eat morning? Do you eat in the morning? Okay. Do you eat in the morning? Do you eat in the morning, guys? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do, right? Yes, I we do. need the five pupusas in the morning. What's up? <laughs> right? Susana, make a question. Do you read Mystery's book? Do you read? Leer. Excellent. Do you read mystery books? Uh huh, guys. Do you read mystery books? No, I don't. Yes, no, I don't. Yes, I don't. No, I don't, don't read. No, no, I, no, I don't. No, no, I don't. Otros no, que ahí tiene but I watch videos. De... Ah, you watch videos instead. <laughs> yes. It's easy to watch the video eh, instead of reading. Okay. Hey, but you know what, Oscar? Reading is fun. I recommend it. It's hard Everybody for me. Fun. Try, man. Try something that you like. It's really fun. And you learn a lot. You learn a lot. Si o no, se aprende mucho ahí okay. eh, con las lecturas. So, nice question. Ivan, can you make a question, Ivan? Do. Question. Hey, I have a question for you guys. Do you okay, play any instrument? No, I don't. 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 Maybe Heriberto. Heriberto? No, Maybe Heriberto. Where is Heriberto? ¿Dónde estás, Heriberto? Maybe Heriberto Das. Maybe Heriberto Das. Good answer. Okay. Hey, Heriberto. ¿Dónde está Heriberto? Yo no lo veo. 
missing action. Uh, missing in action. Oh my god. <laughs> <laughs> okay. Okay. Um. Quiero ver otra. Do you okay. do you have tener have? Do you have brothers or sisters? Yes, yes, I do. Yes, I, I do. do. Yes, I do. Yes, y fíjense que esa pregunta lo, los obliga a ustedes a dar yes, más información. I yes, I do. Si es positiva. Yes, I do. I have one brother. One sister. Two brothers. Two sisters. One brother. Do you have any brothers or sisters, Lucia? Yes. Do you have any brothers or sisters? No, I do. No, I don't. No, I, no, I don't. Yes. Really, is an only child. I, I, I one brother. I have. I have, I, I have. Y usualmente es el brother. verbo que está en la pregunta, ¿sí? Okay. Do you, do you have? Do you have? La respuesta, I have. I have. Yes, I do. Mm -hmm. I have one brother and I one have. sister. Yes? How about you, Kathleen? Do you have any brothers or sisters? Uh, I do. Yes, I do. Two, two brothers. Yes, I do. Yes. I have, I, I have two brothers. Yes, I have two brothers. Two brothers. brothers. Se escuchó la S, ¿verdad? Plural. Brothers. brothers. Muy bien. How about... Dígame. Uh, I have question four. Okay, go, Ivan. Uh, uh, I have question four. Noel, Noel Vega. Ah, vaya, ok. Vaya Noel, <risa> attention. Ok. Do you like to play football? Do you like? Do que you se escuche like. el do, ok. Do you like do to you play like, football? Do you like to play, play soccer. football? Play hey, pero soccer. fútbol es, fútbol es como el American football que llevas aquí eh, la soccer. pelota, right? No, sir. No, el, fútbol, el fútbol. America is soccer. Soccer. Sería soccer. 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 Okay. ¿Cómo sería entonces, Ivan? Do you like yes, I... to play, you play soccer? soccer. soccer. Repeat. No, 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 no. Do you like to play soccer? No. Soccer. No. Uh -huh. no, I don't. Yes, you don't. Do I, I play no. soccer. Ok. Soccer. Ok. Bueno, entonces estamos ahí con las preguntas con do. Sí, vamos a ver, Víctor, una más. Víctor Manuel, do. Do you, do you like the pupusas? Do you like pupusas? Ajá, uh -huh, guys, do you like pupusas? Yes, yes, I, I, do. Do. I, I do. I love yes, I do. do. Oh, vean qué like elegante it. eso. Yes, I do. I like it. Yes, I do. I love I it. Like. So much. Siempre primero cumpliendo la regla gramatical. Yeah, cumpliendo la regla, contestando sí o no. Right? No, yes, no, I do. No, no I don't. No, no. Soccer. Ah, sí, así es. Así es, Oscar. Ok. Cuando es negativa, acuérdense, podemos usar la palabra mágica para corregir información. Actually. Right? Actually. Teacher. Yes, sir. Eh, Puedo decir, por ejemplo, la pregunta. Do you have? Do you have? Do you have Facebook? Do you have a Facebook? No, no, no. Valia. Sí, es correcto. Do you have a Facebook? Ajá. Do you have a? Um, do you have Instagram? Ajá. No, I don't. No, I don't. Yes, I do. Ajá. Do you have? Do you have Twitter? No. Yes, I do. Okay. I don't. Yes, I do. No, I don't. Do you have a Snapchat? No, I yes, don't. I no, don't. I don't. <laughs> no, I don't. <laughs> do you okay. have a TikTok? Do you have TikTok? Yeah, TikTok. Definitely. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. I don't believe you. I don't believe you. I don't believe you. I don't believe you. Okay. Ask, let me see, daily routines, daily routines. Daily routines. 
Let me see. We're going to stop with the book right here and we're going to move to the next content. Give me one Wait, second. Cop. Give me one second. And we're going to go right here. Okay, let me share my screen one more time. Y siempre ahí con su audio, chicos. Okay. Okay. Maybe, maybe, huh? Very English quiet, is so Rodney. important now, huh? Okay, let's go and check some numbers. Let's go and check some numbers. Hey, niña. Antes que vayamos a... Niña. <laughs> El resto de los Bájese. números. Fuera. Um, no ves que es mi hamaca. ¿Por qué no te... <laughs> no. Sorry about that. Uh, what, is your, what is your cell phone number? What is your cell phone number? Volunteers? My, oh. my, my, cell, my, phone cell, phone, is my cell phone number is six all right, all right, all right. How about your phone number, Eduardo? What's your cell phone number? My cell phone number is 7591728X7. Seven. Okay. Okay. Ronnie, what's your phone number? What's your My... cell phone number? My cell phone number is seven zero four six seven eight zero seven. Nice, nice, very natural, very natural. I like it. Así, la forma más natural posible. Let's see, Carla Lisette. What's your cell phone number, Carla? Uh, my cell phone number is seven four eight one seven three three seven. Muy bien, de dos en dos, ¿sí? Seven, one, two, four, es una forma muy, muy entendible, right? Uh -huh. Para proveer información. Luz Marlene, uh -huh. ¿y a usted no me le sirve el, el micrófono, mis? Ahorita sí, yo creo que ya. Ah, ahora sí, aprovechemos, pues. What is your phone number? <laughs> Ay, ahorita sí, ya, ya escucho bien. Ajá, what's your phone number, Luz? Uh, my cell phone number is 74777684. estamos bien. How about you, Kathleen? What's your phone number? My cell phone number is 75837697. Nice, I like it. What about you, Oscar? What's your phone number? 1732 What about you, Ramon? What's your cell phone number? My cell phone number is six zero seven four two four four six. Okay, ya lo vamos a intentar acá llamarle, verdad? A ver si el, el verdadero me dio. <laughs> right. <laughs> <laughs> el de la otra, el de la otra. <laughs> okay. Ya le vamos a, a ver. mandar a dormir con el perro, por favor. <laughs> vamos con los demás numeritos. Let's go. Let's check it out. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in yeah. order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. 
it is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13. Bueno, antes de llegar ahí, vámonos acá. 11. Repeat 11. 11. 11. 12. 12. 12 12 12 13 13. 13. Me quedo aquí porque es de los más difíciles, ¿verdad? 13. 13. 13. chicos. Let's go. 14. Y ese, y ese team comienza desde el 13 hasta el 19. Team. A ver todos. Team. Pelamos los dientes, guys. Pelamos los dientes. ¿Qué quiere decir ese team? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? 14. Fíjense que ese team... Eh, viene de la palabra teenager. ¿Quién ya ha escuchado esa joven. palabra? Ah, teenager. De, 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 ajá, de. Menor, ¿Cómo de se dice? De... Adolescentes. Ah, right? ah. Teenager. Entonces, si usted es un teenager, es porque está entre 13 y 19. Todos esos números llevan la palabra teen al final. Yo estoy en 14. Entonces, ¿no? sí, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? 19. En and, and second time. Ahora, la entonación de, de esta palabra teen es rising intonation. ¿Qué quiere decir rising? Que la entonación es hacia arriba. 13 13 14 14 15 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 or 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 el 20 a veces no, nos hacen pronunciarlo como 20. 20. 20. Sí, es 20. correcto. Wow. Es, es correcto. por la, es la variación de las, de, la, de, 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 las, de las pronunciaciones, ¿verdad? En original el acento británico es 20. Ah, 21, 22, ¿verdad? Right? American accent sería 20. Entonces okay. tú puedes usar cual, cual fuera eh, tu opción, okay. como tú te sientas mejor. Ok, gracias. Okay, 20. I, I personally say 20. ¿verdad? 20. 20. Repeat 21. 21. 21. 26. 
30. 30. ¿Se acuerdan de 13? 30. Ahora 30. 30. 30. Sí, pero con Z. 30. Si no me haces el sonido Z, no está bien. Ok. Ok. 40 ¿Y qué estoy haciendo? Que las decenas llevan falling intonation. La entonación de las decenas es descendente. ¿Sí? 60, 70, 80, 80, 80, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Hundred. Hundred. One hundred. One hundred. One hundred one. Usted puede decir one hundred one o puede decir one hundred and one. One hundred. One hundred. One hundred. One hundred three. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que del 13 al 19 la entonación es hacia arriba y las decenas es hacia abajo. Repeat 13. 13. 13. 13. 13. ¿Se entiende la diferencia entre 13 y 30? Repeat 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 13 30 30 14 14 15 15 16 16 if you hear all okay all the numbers starting at 30 so check it out check it out we have these numbers between, let me see, how old, okay, let's talk about how old, let's talk about our ages. Let's talk about our ages now, okay? Um, how old are you? That's the question. How old are you? Repeat, how old are you? 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 Si tradujéramos eh, tal cual, ¿verdad? Si no interpretáramos, sería ofensivo, ¿verdad? ¿Qué tan viejo eres? Porque old es viejo, ¿right? Pero por eso decimos eh, que el inglés no tienen que traducirlo, tienen que interpretar, ¿right? Entonces sería how old are you? Vaya, vamos a escuchar las edades de los compañeros. Tomen nota, ¿verdad? Porque vamos a hacer como una práctica con eso, right? No se vayan a quitar ni a poner, right? Y para responder, guys, no es como en español que decimos yo tengo, decimos, ¿verdad? Yo tengo veintitantos, eh, treinta y tantos, right? En inglés, no. En inglés vamos a usar el verbo de estado. Vamos a usar el verbo to be. Entonces usted va a decir, I am... Right, va a decir la edad y va a decir years, years, meses, porque son años, que son un par, ¿verdad? De años, es plural, years, old. How old are you? Excuse me, how old are you? Right? All right. For example, Susana, 
How old are you, Susana? Honestly, am... honestly, Susana. <laughs> I am ter 30 years old. 30, exactly 30. Exactly. Interesting. Make a question, Susana, about ages. ¿Qué estamos practicando ahora? Ages. Repeat, ages. 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 Edades. Edades. Ages. Uh -huh. ages. Go ahead, Susie. Make a question. Excuse me? Make a question, Susana. Uh -huh. mm, excuse me, Kathleen. Kathleen, okay. <laughs> <laughs> How, how old, how are, no, me repite como se pregunta, por favor. How old are you? Pronunciation, guys. How old are you? 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 I am 32 years old. Very well, very well. Very young, I very young. Repeat, guys, very young. Very young. Very young. Very young. Very okay, young. Kathleen, make a question to a participant. Excuse me, Reina. How old are you? How old are you? I am uh, 50 years old. 50 years 50 old. Years old. Excellent. I understand. Do you understand, Kathleen? Okay, okay, okay. Thank you, Reina. Make a question, please. To a different classmate. Okay. How how dear all are you, Oscar? Is that correct? What is the correct question, Reina? Oh, wow. Um uh how are how old are you? Oscar? <laughs> I am 33 years old. 33 years, years old. Years old. Yeah. But okay. but you look you look younger, Oscar. You look a lot <laughs> younger, right? Thank you. And sounds younger too. All right. That, al All that right. always says. <laughs> yeah, you look like you look like 20. You look like 20. Oh, thank you. <laughs> Continue, Oscar. Uh, teacher, I have a question. Yes, sir. Eh, por ejemplo, si yo tengo confianza por ejemplo, con un amigo, le digo, eh, what's your age? Is correct? Um, it's correct, Oscar, but it's not, it's not traditionally common. Okay, por, por eso le digo así, con la confianza de un amigo. Sí, sí, mm -hmm. what's your age? Sí se puede, what's uh -huh. your age? Uh -huh. La, lo más común es, es eso, right? Pero sí, puedes hacerla de esa forma, right? Mm, más, Menos común, ah, más pero calle, sí, más sí calle. No, no es como una forma diferente de hacerla, ¿ya? Okay. Está bien, perfectamente para mí. Uh, okay. En el caso de nosotros que estamos estudiando, es diferente, right? Porque mm. uh, ya un, un compañero de clase que tú le digas, what's your age? Eso va a quedar, what? My watch, my watch. ¿Verdad? Por, 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 es que es más técnica esa pregunta, ¿ya? Es más avanzada. Ok. okay. Eh, Ramón. Excuse me, Ramón. How old are you? I am 28 years old. Ok, thanks. Very young. Ok. Oh. Good pronunciation, Ramon. 28 years old. Very good. Continue, Ramon. Excuse me, Ronnie. What's up, man? Oh, what's the soul? <laughs> How old are you? I am 30 years old. Okay. 30, exactly. You. You're very young, Ronnie. You're very young. <laughs> All right, Ronnie, continue. Make a question uh, to a classmate. Vamos a ver. Um, Ronnie, excuse me, Douglas. How old are you? I am 30 years old. 
I, I'm sorry. I am. I can hear you. I am sorry. 30. 30. 30. 30. 30. Okay. 30. Okay, good. 30. <laughs> exactly. Exactly. 30. Nice, ok. Tenemos de las de la misma generation, tenemos aquí varios, ¿verdad? 30 years old, nice. Continue, Douglas, make a question. Ok. Um, hello, Hugo. Hugo? Yes, Hugo. How are here? How are Wait, wait, how? Pronunciation. How? A ver todos. Como el saludo How? indio, right? How? 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 Ojo, desde oh, el principio de esa pronunciación que esta palabra eh, es difícil, right? How? How? How old? How? How old? How old are you? How old are you? How old? You. Everybody, repeat. How, how old, old are, are you? you? Oh, how old Everybody. How old are you? Lo puede decir de corrida también. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? One more try. One more try, Douglas. Okay. How old are you? Es que te pones la mano cuando hablas. How old no sé. are you? <laughs> How old are you? How old are you? ¿Y para quién es la pregunta, Douglas? Uh, para Hugo. Hugo, ya estuvo, Hugo. No. <laughs> no. No, ok. Ok, Hugo, go ahead. Mi mamá me dijo I am 33 years old. Hola, mami. I'm sorry, can I'm you repeat? Right. The same yeah. like me. I, I, I am 33 years old. I understand. Same than you, Oscar? 33. Yes. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Bye. Me ayudan con el audio, por favor. Me charger. No hay interferencias. Please. Okay. <laughs> so, vamos a hacerlo diferente ahora. Ya, ya hicimos preguntas directas. How old are you, right? ¿Cuántas, cuál es tu edad? Right? Ahora vamos a preguntar de tercera persona. Yo no sería how old are, sino how old is. For example, how old is your brother? How old is your sister? How old is Kathleen, for example? Que ya pusimos atención también. So, en tercera persona. Vamos. Hugo, third person. Okay, let me see. Uh, how old? Victim. How Who's the victim? Is, the victim is uh, Susana. Just two. Just two, was sí. Démosle la oportunidad a alguien más que los demás están oh. con ansias también. Eh, Siempre en tercera persona. Siempre en tercera persona. ¿Quién más se le hacemos? Está Carla, está Eduardo, Melvin, Jacelyn ha estado bien callada. Noel también. Ok. Entonces, uh, Carla. Carla, Carla, Carla. Ok, Carla, attention. Third person. How old is Carla? No, no. The question is for Carla about other person. For example, your brother. For example, oh. by ayúdele, ayúdele, ajá. Uh -huh. Oh, okay, sure, okay. How old, how old is Catherine, Carla? Correct. Vaya, Carla, ahí está una pregunta. Reina, repeat. How old is Catherine, Carla? How old is Catherine? Mm -hmm. Si ponemos Catherine. atención en nuestras conversaciones, ¿verdad? Uh, 23 years old. Repeat, repeat. Kathleen has 23 years old. 
Kathleen have or Kathleen is? Kathleen is. Kathleen is. Uh -huh. Kathleen is 33 years old. 33? 33. Oh, that's not right. She is 32 years old. <laughs> one año, one year, one year. <laughs> es, es mucho ahí, ¿verdad, Miss? Es que right? casi no se escucha porque hay mucha interferencia. <laughs> Lo sé, Miss, molestando la estoy. Pero sí, está bien, está bien. Pero recuerde que vamos a usar el verbo to be siempre cuando damos la edad, ¿ok? Si es para okay. mí, I am. Si es para él o ella, is. ¿Ok? Ok. Ok. My question is for Kathleen. Ok, Kathleen. How old is Douglas? Remember. Oh, oh. <laughs> le sorry. toca un penalty no. si no lo dicen. No. Le toca un penalty. <laughs> I, I don't know. You don't remember? No. Entonces le toca ask the question to Douglas directly. ¿Cómo le preguntaría usted directamente? Discúlpeme, Douglas. ¿Y cuál es su edad? ¿Cómo sería en inglés? Excuse me, Douglas. Excuse, excuse, excuse me, Douglas. How old are you? How old are you? No microphone, microphone, Dougie. Sorry. I am 30 years old. So, Kathleen, how old is Douglas? You didn't hear? Okay. Es que él tiene problemas de audio. Ajá, Ronnie, go ahead, Ronnie. How are you, parents? Karen. How old are your parents? How old are your parents? Bueno, ahí está en plural. Parents. What is the meaning of parents? Padres. Papás. Padres. Padres. How old are your parents? ¿Para quién iría esa? ¿Para cualquiera? ¿Algún voluntario? ¿Quién era? Vaya ahí a la garduña. How <laughs> old are your parents? ¿Quién se anima? Uh, how old uh, are you? How old are you? How old are your parents? Uh, your father uh, and your mother. How old are you? For example, my father. My, my, my fa uh -huh. Go ahead. Go, my, go, go. My father my is, my is 50. Have. And my mother, uh, 20, sorry, uh, 49. ¿Cuál es la conclusión? Es pecado capital que usted use el verbo have. No es como en español el verbo to be. Remember, okay? I have, no, no, no. I am, I am. My father has, no, no, no. My father is, my mother is. Yes? Yes? Okay. Um, Jocelyn. Excuse me, teacher. Excuse me, teacher, Caleb. Yes, How yes. are you? Me? <laughs> yes. It's, it's a top secret. <laughs> no, I am, I am 35. I am 35 years old. 35. Yes. 35. 35. 35. Okay. Okay. Oscar says my mother is 35. Ah, mire, pues de la misma generation somos, ¿ve? Okay. Okay. Yo estoy mayor. How do you say yo estoy mayor o yo soy mayor? I am older. I am older. En comparativo, ¿verdad? Yo soy I mayor. Am I am older. ¿Y más joven cómo sería? Younger. 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 Okay. Good. Young, younger. Younger. Okay. Okay. Y para exagerarlo es younger. <laughs> yeah, el más correcto. El superlativo, ¿verdad? Good job. Good job. Okay. Eh, Josué. Cruz, díganos la edad de un compañero. A ver, díganos la edad de un compañero. That you remember. Mm. 
No me acuerdo de ninguno. Oh, oh. You need to take eh. notes. You need to take notes. Hugo. Eh, Hugo. He's. He's. 33. 33 years old. Years old. Is that correct, Hugo? You're 33 years old? Yes. It's correct. You're right, Josué. Ok, un tamal pisque después de la clase, ok. Que puede pasar ahí a recoger. With, right? with, coffee, with coffee, please. With coffee. <laughs> ok. Marlene, ¿nos puede dar un ejemplo usted, Marlene? Un compañero. How old is one of your classmates? Es I'm importante sorry. siempre tomar nota, guys. It's important. I don't remember, teacher. You don't remember. Vaya, pues. Vamos a ver. Eh, vamos a ver quién más. Jocelyn? ¿Está por ahí, Jocelyn? Aquí estoy. How old are you, Jocelyn? I am 26. 26 20. years old. Okay. 26. 20, I think Jocelyn is the baby Jocelyn. of the class. <laughs> right? Yeah. And you, hey, it's Melvin, can, Melvin, can you hear me, Melvin Diaz? Millennials. Uh, I am the 34. 34, 34 years old. Okay, okay. okay. What about Noel? What about Noel? How, how old are you, Noel? Uh, I am. I am uh, 25. 25. Okay, so you are the baby of the class. 25. What about you, Victor? How baby. old are you? I I am 35 years old. The same, the same, Victor. The same as me. Uh -huh. yes. I am older. We're the same. We're the same. Estamos igual. The same. Yes. We're the same. <laughs> Cynthia is the baby of the club. Really? Cynthia? Cynthia? Hello, Cynthia. Ni está Cynthia usted. <laughs> Missing in action. Yeah. <laughs> okay, pero ahí gracias por la información. Vámonos entonces al attendance. Let me see. Dance. Let me close this one. Oops. Okay, let me call the attendance for the last time, chicos. So we close one week. Cynthia Michelle Chavez Vargas, speaking of the devil, she's not out, she's not present today. Missing in action. Missing in action. <laughs> Douglas Ernesto Sanchez Diaz. Yeah. Okay. Douglas Humberto es, yo como dije, le cambié, Douglas Humberto Sánchez Díaz, está como que ronquito su, su micrófono, ¿verdad Douglas? Right? Ok. Hugo Ezequiel Deres Mauricio. Sí, I'm here. Already, sir. It is Yvette Saldaña Lenarduzzi. I think she's absent. Okay, Iván Armando Méndez Parada. José Heriberto Cruz Amaya. Josué Balmore Cruz Montano. Present. Juan Ramón Navarro Díaz. Present. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. All right, Lucía del Carmen Ayala Mejía. Present. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present. Melvin Rafael Díez Mijango. Present. Noel Ernesto Vega Ortiz. Present, teacher. Ok. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Roberto Antonio Ramírez González. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Present. Susana Carolina Alfaro Gómez. Present. Víctor Manuel Andrade Galeas. 
Present. Wendy Vanessa Diaz Hernandez. Jasheline Lisbeth Angel Inglés. Present. All right, Carlos Eduardo Gomez Gomez. I heard, teacher. All right, you're there. Okay, Carlos, Li Carla Lisette Valladares Flamenco. Present, teacher. Excellent. Jeanette Ismeray Guzman Rosa. <laughs> Absent. And Rubén Enrique Reyes Cruz. All right. Hasta bueno. yo. Falté. Reina, reina, reina. Sí, la tengo aquí, reina. No okay. worries. No worries, okay. gracias. Bueno, recordarle algunas cositas, chicos. Eh, las tareas en la tarea número 5 tenemos que tener hasta ahí, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Ya observé que algunos ya se adelantaron muchísimo. Está bien, no hay problema. La cosa sería atrasarse. Entonces, no hay que permitir eso. Hay que ser de los mejores grupos que no nos llamen la atención en eso. Um, felicitarlos por un lado porque siento que la semana ha sido extremadamente productiva. Hemos aprendido muchísimas cosas. Es importante que siempre toquen un poquito de lo que hemos visto, guys, porque hay bastante información. Um, ¿Qué creen que nosotros tenemos que mejorar como grupo, guys, para que... Nos quedan tres semanas más. Entonces, en estas tres semanas, tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Que usted vaya lo más preparado posible para el siguiente módulo. Y si es posible, más allá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que mejorar como grupo? ¿Qué creen ustedes? Teacher. Una pregunta. Dígame. Teacher. Este, bueno. Eh, una observación. O, bueno, una pregunta más que todo. Que si hay la posibilidad de que al menos adelante de un día para el otro los temas que se van a ver. Al menos para, pienso que para estudiar, no en práctica y a la hora de la clase. Una, sino una, ah, para una mí. Eh, ¿Tú quieres que al, al principio del día yo te ponga el tema que vamos a ver? Sí, de qué se va a tratar. De qué se va a tratar. Y durante el día uno practicar o... Tratar de estudiar un poco, pues. Ah. Perfecto. Ok, perfecto, Noel. Ahorita tomo nota de eso. Y creo que Carla me ibas a decir algo. Eche. Sí. Solo quería preguntar que si cada mes nos van a cambiar de teacher. Exacto, eso quería saber yo también. Ah, oh, fíjese que sí, Carlita. Cada, cada módulo hay que cambiar eh, teacher. Es, es, eh, es la, la constante, pues todos estamos acostumbrados a, a eso. Eh, no se preocupen que hay muchos maestros de la mejor calidad acá en inglés corporativo. Guys, están en el mejor lugar. En, en mejor lugar no pueden estar, eso se los aseguro. Y pues yo sé que tenemos un buen clic entre nosotros y puede que nos volvamos a encontrar. Este es el básico. Entonces ustedes inician, hay muchos pasitos por delante. Puede que los, los vea más adelante, ¿verdad? Entonces no worries. Ahorita se queda... ¿Quién se va a quedar conmigo? Sí, 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 sí. Iván, ¿verdad? Iván. Una pregunta, Ticha. A ver, a ver, Reina, vamos. Eh, ¿Cuándo nos tiene para completar las tareas? A más tardar mañana mismo. Mañana. Uh -huh. okay. Hasta la tarea 5. Hasta las 5. Okay. Sí. Ok, me quedo con el coaching, solo con Ticha. Iván Armando. Dígame, mis. Me puso asistencia. Sí, claro que, no que sí. no me funcionaba, ya me quedé pensando. Que no me Guys, pasó. antes que los deje ir, ayúdenme la otra semana con controlar sus audios, su micrófono. Si usted tiene interferencia, por favor, solo tenemos dos horas. Oscar, rapidito, que ya se me acabó el tiempo. Este, Fíjese que yo quisiera saber, por ejemplo, eh, ya viene agosto, ¿verdad? Eh, eh, los sí, módulos son de corrido. Fíjese ¿Por que... Porque, 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 bueno, después va, vamos a entrar como entre medio o no. Es el, entiendo que es el básico. Dos. El básico dos, va, porque fíjese que yo tengo problemas, porque en agosto, como soy de comunicaciones, eh, me toca trabajar hasta bastante noche, porque tengo que editar la revista de, de fiestas patronales, después cubrir los eventos, entonces se me hace bien difícil poder continuar con el siguiente, Híjole. con lo siguiente, entonces no sé si, si más adelante me pudieran, tendría que preguntar, ¿verdad? Tal vez Tendrías que hacer como una pausa. 
Ajá. Y, y, y cuando pues estés más disponible otra vez retomarlo. Eh, pero no, no porque, te preocupes. Ajá. Porque, porque igual con, con, con Cintia, que es la compañera, es compañera de trabajo. Trabajamos, trabajamos, trabajamos en el mismo lugar. Uh -huh. Y ah. trabajamos en comunicaciones. Entonces los dos prácticamente nos ausentaríamos. Sí, sí, porque no podrían estar faltando a las uh -huh. clases porque hay un porcentaje que tienes que cumplir para pasar el módulo. Entonces no quisieras tú manchar tu récord eh, dejando un módulo por inasistencia. Entonces ahí se toman un break, ¿verdad? Y cuando ya están disponibles regresan, solo que ya estarían quizás en otro grupo, ¿verdad? Sí, eh, pero la oportunidad siempre va a estar acá. Eh, según entiendo, hay licitación todo el año, así que hay que aprovechar cuando se puede. Guys, me quedo ya Gracias. con Iván. Eh, happy weekend. See you Monday, everybody. Sí, Bye. Bye. Thank you. Practice your English. Practice your English. See ya. See ya later. Okay. Good night. See you next week. week. Next week. Bye. See you Monday. Sí, ahorita me quedo solo con Iván Armando Méndez Parada. Los demás. Oh. Good night, sweet dreams. <laughs> See you later. See you later. See you later. Right. Later. Later. Hello, Mr. Iván Armando Méndez. This is your coaching session, my friend. It's a pleasure, man. How are you, man? How are you? How are you? I'm fine. And you? I'm very excited, man. Very happy that you are a member in my class. How do you feel? Are you learning English? Do you have any recommendation? Any comment? Pues, la verdad es que sí, me cuesta un poco porque es primera vez que agarro un curso. ¿Y cómo se ha sentido? Cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Cómo va el proceso? ¿Siente usted que, que ya no nos va a acompañar? ¿Siente usted que va a seguir? ¿Cómo se siente? Pues mi meta es hacer, hacer la lucha, pues seguir intentando. Como le digo, es primera vez que hago un curso y la verdad que sí, me está costando como no sé nada. Venía prácticamente en cero. ¿Usted nunca había vez? estudiado inglés? No. ¿Y su, ¿Y su nivel eh, académico cuál es, Iván? Eh, ¿Cómo? ¿Tiene usted noveno grado? ¿Tiene bachillerato? Sí, contador. Contador, ah, vaya. Entonces, Noel, eh, uno de los tips para sacar el mayor, el objetivo suyo en, este, en, este, en esta aventura, en este sueño que usted se ha involucrado, es absorber la mayor cantidad de conocimiento posible. Eso implica que usted, pues, eh, tome nota, ¿verdad?, de, de todo lo que estamos haciendo. Todas las palabritas que usted no conozca, usted va tomando nota. Todo lo que el teacher va poniendo ahí en el chat, los ejemplos, todas esas cosas. Usted tiene que practicar todas sus habilidades. Usted sabe que el inglés es un idioma eh, igual que otro. Pues usted tiene que desarrollar todas las habilidades. La escritura, el entendimiento, la escucha, el habla. Entonces, a mí me gusta que usted... Y haga de todo un poquito y, y por eso es que a veces les doy también tiempito, un poquito de tiempito para que ustedes escriban para que ustedes intenten luego comparamos y así aparte de eso um, una de las claves para que usted aprenda inglés Iván es que usted se aprenda muchos verbos muchos verbos yo les sugiero que ahorita comience con los verbos básicos como comer, dormir, tomarse un baño, caminar, todos esos verbos básicos, apréndaselos, ¿ok? Sí, bueno, por lo menos ahorita lo que estoy haciendo es que he bajado aplicación. Uh -huh. Aplicación así como para completar oraciones, que ya más o menos, ya no, ya no vengo tan perdido como, uh -huh. como antes. Tome Igual notas, que... comprese un cuadernito donde usted lleve apuntes. Sí, ajá, ahí tengo uno y como le digo, a veces pongo palabras en español para traducirlas en, en inglés. Y yo necesito algo más de usted. Ay, perdóneme que lo moleste mucho. Sí. Pero yo necesito que me participe más en la clase. Ok. 
su participación, sí, eso le va a quitar a usted, eso me le va a generar a usted más confianza. ¿Sí? Desde el nivel 1 tenemos que trabajar también en su confianza. Entonces, cuando usted le hace una pregunta a un compañero, usted está avanzando, usted está dando un, un salto de calidad. Entonces, yo ahí quiero llevarlo, Iván. Quiero que tenga la confianza. Acuérdese que estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Y aquí, pues, eh, todos nos guardamos mucho respeto. Y usted también tiene, pues, su derecho de, 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 de aprovechar esto al máximo, ¿no cree? Sí, sí. Incluso ahí con la pregunta que le hice a Noel, como Noel somos compañeros de trabajo con Noel Vega. Uh -huh. Ahí nos ponemos a estar diciendo en el trabajo... Cuando estamos trabajando, nos ponemos a saludarnos. A Practiquen hacer eso. Y, y, y siempre guarden esa conexión de, de, de estar practicando eh, todo lo que vemos, ¿verdad? Las preguntas, tome nota de las preguntas y se la hace. Por ejemplo, lo que vimos ahora de las edades, ¿verdad? Mañana, hey, hey, how old are you, Noel? A ver si le responde, ¿verdad? Y correctamente, Ajá. y así. Yes. Ok, sir. Es importante. Eh, usted, eh, usted está estudiando inglés eh, porque lo necesita en su puesto de trabajo o es que usted pues eh, tiene metas ahí a futuro? Pues la verdad sí. Estoy aprendiendo porque o sea, quiero aprender, quiero por menos buscar un trabajo un poco mejor que el que tengo. Y yo no sería pues, pues una de mis mi metas sería trabajar en un call center. Desde casa, quizás, ¿verdad? Desde casa o, o presencial. Uh -huh. Uh -huh. Ese, sí. Esa es mi meta. Desde, el, desde que ya tiene usted internet ahí en la casa, lo ideal sería trabajar desde casa, ¿verdad? Aprovechando sí. ahí. Y sí se puede, ¿verdad? El, el curso da, ¿verdad? Porque están todos los niveles aquí, mi gatito se me está subiendo. Este... Sí para todos los niveles, fíjese de que si usted se lo propone de verdad, este, lo va a conseguir, ¿verdad? Porque la constancia y, y las, la, el, eh, las bastantes horas que se ven, porque por lo menos en el básico se ven este, 40 horas, y ya después ya son 50 horas, ya en el intermedio, ya en el avanzado ya son 50 horas, entonces... Son seis módulos básicos, seis módulos intermedios, seis módulos uh, avanzados. Entonces, hay bastante oportunidad para que usted cumpla su, su sueño, pero su constancia va, va a ser determinante. El hecho que usted esté siempre conectado, bien puntual, el hecho que, que usted me, me pregunte, yo necesito que usted me pregunte, si ve varios de sus compañeros ya se quitaron el miedo y de repente pregunta tras pregunta, ¿verdad? Pero eso a mí me gusta porque me demuestra que tienen bastante interés. Para mí eso es bien motivante. Así que yo no quiero que si usted tiene una pregunta se quede con ella. Si usted tiene una duda, ¿verdad? Incluso por más chistoso que sea, porque eh, un, un estudiante me dice, teacher, me dice, ¿y si hay... Es, es hielo, me dice, y cream, es crema, me dice, ice cream, es crema de hielo, me dice. No, le digo yo, es que esa es una palabra compuesta, le digo yo, entonces, eh, nunca lo traduzcas, trata de interpretarlo, esas son claves, ¿verdad? Ice cream, la palabra es compuesta, entonces es sorbete, es helado. Muchos le dicen helado. Entonces, así hay muchas dudas. Si cuando uno empieza, bastantes dudas que tiene uno, ¿verdad? Cabal. Sí, pero vamos a hacer la lucha siempre. Porque como le digo, es la meta, pues. Aprender. O sea, porque ya aprendo en inglés, tiene mejor oportunidad uno. Dice usted que ya tiene una aplicación ahí en el teléfono. Sí. Ah, vaya. Duolingo. Duolingo. Duolingo se llama. Ajá. Okay. ok, perfecto. Practique siempre, oiga canciones en inglés, vea películas en inglés, le recomiendo que vea caricaturas en inglés, que es donde eh, se muestra un, un inglés básico, ¿verdad? Uh -huh. Para que siempre guarde conexión, ¿ok, sir? Y ahí estamos a la orden siempre, Iván. Good night, teacher. Ok, sir. See you Monday. Good night, my friend. Bye.
Goodbye, my friend. Good night. See you Monday. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.